അസ്സാം വലൈക്കും ഫൈവ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രീംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്കായ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ നാല് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഓരോന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നെയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് പഴം വയറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഈ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുന്നുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒരുപാട് വയറ്റ് വേവിക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ബലം ഒന്ന് കുറയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഏലക്കായും കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് മുട്ടയും കൂടെ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ വയറ്റി മാറ്റി വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മുട്ട കൂട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്നും പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാന് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാനിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാൻ ചൂടായി നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ പഴമൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ സ്റ്റിക്കിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിവശമൊന്നും കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ കട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഈ കേക്ക് കുക്കായി വരുന്ന ടൈമിന് വ്യത്യാസം വരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണിത് 
ഈ കേക്കിന് കായ്പോളെന്നും പറയാറുണ്ട് നോമ്പ് സൽക്കാരങ്ങളിലെ ഒരു മെയിൻ വിഭവം കൂടിയാണിത് ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു